আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি নবনীতা বিস্তারিত সংবাদে শুরুতেই সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনাম যুদ্ধ কবলিত সুদান থেকে জেদ্দা হয়ে দেশে ফিরলেন 136 বাংলাদেশী বাকিদের দ্রুত ফিরিয়ে আনার আশা আওয়ামী লীগ কখনোই ভোট চুরি করে ক্ষমতায় আসেনি বললেন প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে নাগরিক সংবর্ধনায় বক্তৃতা দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের কেউ নির্বাচনে অংশ নিলে কঠোর ব্যবস্থা চিরতরে বহিষ্কারের হুঁশিয়ারি ঋণ খেলাপি হওয়ায় নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না জাহাঙ্গীর আলম প্রার্থিতা ফিরে পেতে রিচ আবেদন সরাসরি খারিজ এবং ধানবডির সাত মসজিদ সড়কে গাছ না কেটে সৌন্দর্য বর্ধনের দাবি জনগণের নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করে উন্নয়নের আহ্বান গরমে দাপা দাবি ঘরের চালের স্থায়ী সমাধান আর ও আর সিমেন্ট শীট এছাড়াও নিটল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে রাশিয়ার ইয়ে কাটরিন বার্গে বর্জ্য রিসাইক্লিং জাদুঘরের খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছে পুরো সংবাদে যুদ্ধ কাবলিত সুদান থেকে জেদ্দা হয়ে দেশে ফিরেছেন একশো ছত্রিশ বাংলাদেশি বিমান বাংলাদেশের ফ্লাইটে সোমবার সকাল দশটা বিশ মিনিটে তারা রাজধানীর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেন বাকি যারা এখনো সুদানে আছেন তাদের ফিরিয়ে আনতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী তানভিরুল আলী জানাচ্ছেন যুদ্ধ কবলিত সুদান থেকে জেদ্দা হয়ে দেশে ফিরেছেন একশো ছত্রিশ বাংলাদেশি বিমানবন্দরে তাদের স্বাগত জানান প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ যুদ্ধ কবলিত সুদান থেকে ফিরে প্রবাসীরা সেখানকার ভয়াবহ অবস্থার কথা জানান সুদান ফেরত প্রবাসীরা খালি হাতে ফিরেছেন উল্লেখ করে তাদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি অন্য দেশে যেতে চাইলে সহায়তা করা হবে বলে জানান মন্ত্রী আপনারা এসছেন খালি হাতে এসছেন যারা আটকা পড়েছেন প্রয়োজনে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হবে আমার যে আশা ছিল এর মধ্যে আমরা যে প্রথম তালিকা ছিল পাঁচশো জনের তারপর হয়ে গেল চারশো জন এদেরকে সবাইকে যে আমরা ইমিডিয়েটলি আনতে পারিনি এটার জন্য আমি দুঃখিত সুদানে আটকা পড়াদের দেশে ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি কর্মসংস্থান এবং আর্থিক সহায়তা দেওয়ার আহ্বান জানান সুদান ফেরত প্রবাসীরা তানভিরুল আলী চ্যানেল আই ঢাকা আওয়ামী লীগ কখনোই ভোট চুরি বা জোর করে ক্ষমতা দখল করেনি বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে তাঁর দল ক্ষমতায় এসেছে লন্ডনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয়োজনে নাগরিক সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী বলেন জিয়াউর রহমান খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান খুনি ও দুর্নীতি বাজ তাদের কারণে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে আরও জানাচ্ছেন শাহ এমি হোসেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ উন্নয়নের অভিযাত্রায় শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের আধুনিক উন্নত ও সমৃদ্ধি স্মার্ট বাংলাদেশ করার প্রত্যয়ে সেন্ট্রাল লন্ডনের একটি অভিজাত হলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেয়া হয় আওয়ামী লীগ সরকার কখনো ভোট চুরি করে ক্ষমতায় আসেনি যখন দেশের মানুষ দেখল যে খালদা জিয়া তাদের ভোট চুরি করেছে তারপর কিন্তু সে জনগণের আন্দোলনের মুখে ত্রিশে মার্চ পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিল 
আমি এটাই বলতে চাই যে আজকে আমাদের ভোট চোর বল বলার সাহস পায় কোথায় ভোট চোরের বাচ্চা ভোট চোর বলে কি পারে এই সরকারের আমলে ইন্টারনেট ব্যবহার সর্বোচ্চ যা পূর্বে কোন সরকারের আমলে ছিল না দুর্নীতির মামলা এবং তার মামলায় তো আমেরিকার এফবিআই সাক্ষী দিয়েছে বাংলাদেশের দেশে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এক সম্বর্ধনার আয়োজন করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আর সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন বাংলাদেশের যে উন্নয়ন ঘটেছে তা কেবলমাত্র আওয়ামী লীগের আমলেই হয়েছে পদ্মা সেতু থেকে শুরু করে মেট্রো রেল পর্যন্ত গড়িয়েছে তারপর তারা যদি পরবর্তীতে সুযোগ পান আরও উন্নয়ন ঘটবেন তিনি আশা করেন লন্ডন ম্যারিয়ট হোটেল থেকে শাহ এম হুসাইন চ্যানেল আই লন্ডন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর দে সাক্ষাৎকালে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন উদ্ভাবন যেন দেশের জন্য টেকসই হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এর আগে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড সৈয়দ মাহফুজুল আজিজ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন তিনি সে সময় পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়নের নির্দেশ দেন রাষ্ট্রপতি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা কার্যক্রম বাড়ানোরও তাগিদ দেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান সফর অত্যন্ত সফল হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেছেন নির্বাচনে সব ধরনের পর্যবেক্ষককে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি প্রধানমন্ত্রী যখন অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করছেন তখন নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে বিএনপি গণতন্ত্র ঠেকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি তার এই সফর অত্যন্ত সফল একটি সফল মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব কি বলল বিএনপির নেতারা অন্য নেতারা কি বলল তাতে কিছু আসে যায় না আসে যায় তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাংক কি বলল আসে যায় তাতে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কি বলল দেখুন বিএনপির আবদারটা হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা চাই যে ব্যবস্থার মাধ্যমে বিএনপিকে ক্ষমতায় বসানো হবে সেই নিশ্চয়তা দরকার শরিকরা আসন বন্টন নিয়ে আলোচনা করছে তার মানে হচ্ছে বিএনপি নির্বাচন না চাইলেও শরিকরা নির্বাচন চায় পাঁচ সিটি নির্বাচনে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে দলে যেই যাবেন তাদের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছে আওয়ামী লীগ দলের নেতারা বলেছেন শৃঙ্খলা ভাঙার পর ক্ষমা পাওয়া কেউ আবারও শৃঙ্খলা ভাঙলে তাকে আওয়ামী লীগ থেকে চিরদিনের জন্য বহিষ্কার করা হবে নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চলতেও দলের সবাইকে নির্দেশনা দিয়েছে আওয়ামী লীগ ও বাদুল রশিদ জানাচ্ছেন পঁচিশে মে গাজীপুর বারোই জুন খুলনা ও বরিশাল এবং একুশে জুন রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হবে এখনও কোনো সিটি নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু না হলেও আলোচনা রয়েছে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীদের নিয়ে এবার বিদ্রোহী প্রার্থীদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সবচেয়ে কঠোর শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে 
আওয়ামী লীগ কোন শোকস টোকস কিচ্ছু লাগবে না বিদ্রোহ কেউ করলে সাথে সাথে ওই যে লেভেলের সে নেতা ওই লেভেল থেকেই তাকে বহিষ্কার করা এটা কেন্দ্রীয় কোনো সুপারিশ কিংবা কিছু লাগবে না এটি আমাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এবং অতীতে একবার বিদ্রোহ করেছে বহিষ্কার হয়েছে সাধারণ ক্ষমার আওতায় এসে মুখ মাপ পেয়েছে এরকম যদি আবার যে দ্বিতীয়বার মানে সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপ হয় তাদের জন্য চিরদিনের জন্য আওয়ামী লীগের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে আওয়ামী লীগের নেতারা বলেছেন প্রকাশ্যে নির্বাচনে অংশ না নিলেও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বিএনপির লোকজন নির্বাচন কমিশনের আচরণ বিধি নির্বাচন কমিশনের যে নিয়ম কারণগুলো আছে সেগুলো প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে আমরা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা এই পালনের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিশ্রুতি করত এবং আমরা আমাদের নেতা কর্মীদের ইতিমধ্যেই নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে নির্বাচনে প্রতিটি পদক্ষেপে যেন তারা ভূমিকা রাখে এবং আমরা বিশ্বাস করি আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা নির্বাচনের বিজয়ের লক্ষ্যে সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা কাজ করব আওয়ামী লীগের প্রত্যাশা আসন্ন সব সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হবে এবং ভোটাররা উৎসবমুখর পরিবেশে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আজ প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন আগামীকাল প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করা হবে সকাল থেকে রিটার্নিং কর্মকর্তা ফরিদুল ইসলামের কার্যালয়ে প্রত্যাহারপত্র জমা দিচ্ছেন প্রার্থীরা বিভিন্ন ওয়ার্ডে দশজন কাউন্সিলের প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী মামুন মন্ডল আওয়ামী লীগের প্রার্থী আজমতুল্লাহ খানকে সমর্থন করে তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন এ সময় তিনি জানান দলের স্বার্থে তিনি প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন এবং আগামীকাল প্রতীক বরাদ্দের পর নৌকা প্রতীকের পক্ষে প্রচারণা চালাবেন ঋণ খেলাপি হওয়ায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না জাহাঙ্গীর আলম প্রার্থিতা ফিরে পেতে তার করা রিট আবেদন সরাসরি খারিজ করে দিয়ে ওই আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট তবে হাইকোর্টের এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানিয়েছেন জাহাঙ্গীর আলমের আইজিপি মাজহুল হক মান্না জানাচ্ছেন গত তিরিশে এপ্রিল মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই করে গাজীপুর সিটি নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জাহাঙ্গীর আলমের মনোনয়নপত্র বাতিল করেন কারণ হিসেবে আনা হয় ঋণ ক্লাবের অভিযোগ চৌঠা মে এর বিরুদ্ধে আপিল করলে তা খারিজ করে দেন ঢাকা বিভাগীয় নির্বাচন কমিশনার এই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে সাতই মে হাইকোর্টে রিট করেন জাহাঙ্গীর আলম আমাদের কথা ছিল এখানে যে জাহাঙ্গীর আলম কখনোই লোন নেননি সে সিম্পলি জামিনদার আর আর তার কোনো ডিফল্ট হওয়ার কোনো প্রশ্নও নাই এই পয়েন্টটি আমরা বলেছি কিন্তু আর মোর্স একটা সিআইপিতে যে নামটা আছে সেটাও স্টে হয়ে গেছে দুদিন পরে কোর্ট ফাইন্ডিং আসছে যে না অন দি ডে অফ ফাইলিং নমিনেশন পেপার আপনার নাম সিআইপিতে ছিল দুই তারিখে উনি যদি স্টে বা এই স্টেটা ওনার কাজে লাগবে না দ্বিতীয় কথাটা হচ্ছে ওই স্টেটা ওনার না ওই কোম্পানির স্টে এবং ওনার ব্যক্তি হিসেবে ওনাকে কিন্তু ডিফল্টার করা হয়েছে সিআইপিতে ওনার নাম আছে সেই ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রেই উনি আসতে পারেন না দীর্ঘ সময় দুপক্ষে যুক্তি শোনেন হাইকোর্ট পরে আদেশ দেন না ওনাকে ওনারা করতে পারবেন না এখন পর্যন্ত করতে পারবেন না এখন যদি উনি উচ্চ আদালতে যান আর একটা আদালত আছে মোহাম্মদ আপিল বিভাগ ওইখানে যাওয়ার পরে ওনারা যদি দেন এখন পর্যন্ত উনি আর পারবেন না পরবর্তী পদক্ষেপ ক্লায়েন্ট চিন্তা করছে যে সে আপিল করতে পারে আর তবে নির্বাচনী মাঠে আছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জাহাঙ্গীর আলমের মা জায়েদা খাতুন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ভোট আগামী পঁচিশে মে মাঝড়ক মান্না চ্যানেল আই ঢাকা রাজধানীর ধানমন্ডিতে সাত মসজিদ সড়কে গাছ রেখেই সড়ক বিভাজকের সম্প্রসারণ উন্নয়ন এবং সৌন্দর্য বর্ধনের দাবি জানিয়েছেন নগর পরিকল্পনাবিদ পরিবেশ বাদী সহ বিশিষ্ট জনেরা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক মতামত না নিয়ে গাছ কাটার মতো কার্যক্রম দায়িত্বজ্ঞানহীন নগর প্রশাসনের পক্ষেই সম্ভব মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করে উন্নয়নের দাবি জানান তারা সৌন্দর্য বর্ধনের নামে রাজধানী ধানমন্ডির সাত মসজিদ রোডে গাছ কাটা বন্ধের প্রতিবাদে রোববার রাতে সড়কে অবস্থান নিয়েছিলেন এলাকাবাসী গাছ বাঁচাতে সারা রাত সড়ক পাহারা দেন বৃক্ষপ্রেমীরা সকালে প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি ও ধানমন্ডি সড়ক বৃক্ষরক্ষা আন্দোলন সড়ক বিভাজকে থাকা প্রায় ছয়শো গাছ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ঠিকাদার কেটে ফেলেছে বলে দাবি করেছেন পরিবেশবাদীরা নগরের বনায়ন এবং গাছ কাটার সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়নের দাবি জানান তারা 
যদি ডিজিটাল সিকিউরিটির কথা বলি বিচারপতি নিয়োগের কথা বলি যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে সে সমস্ত আইন আপনারা পাশ করে ফেলেন নির্বাচন কমিশনের সংক্রান্ত যে আইনটা স্বাধীনতার পর এত বছর পার হলো যে এই সমালোচনা উঠল দ্রুত গতিতে পাশ করে দিলেন গাছ কাটার এই আইনটা মন্ত্রিপরিষদে নীতিগত অনুমোদন দিলেন দু সালে আজকে দু সালেও সেটা ফাইনাল কেন হলো না আমরা কয়েকদিন ধরেই লক্ষ্য করছি পরিবেশ আন্দোলনের সাথে আমরা যারা জড়িত আছি তারা অনেকে এটা নিয়ে আলোচনা করেছি সংহতি জানিয়েছি কিন্তু এখন কিন্তু সংহতি দিয়ে হবে না এখন যেটা করতে হবে আসলে এটা প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ করা এবং তার সাথে যারা জড়িত এই ধরনের ঘটনার সাথে তাদের শাস্তির দাবি করা যে সব জায়গায় গাছ কাটা হয়েছে সে স্থানগুলোতে দেশীয় প্রজাতির গাছ লাগানোর দাবি জানিয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা ছয়শো গাছ কেটে ফেলেছে আমরা দুই লক্ষ গাছ নাকি বুনবে কোথায় বুনবে দুই লক্ষ চাই না আমরা চাই আর যেন একটি গাছও কাটা না আমরা যেইভাবে দুর্নীতি বোকামি মূর্খতা অযোগ্যতা যোগ করেছি তার ফলে আজকে আমরা সাত মসজিদ রোডে যা হচ্ছে সেটা দেখছি গাছ কাটা বন্ধ করতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকে চিঠিও দিয়েছেন বিশিষ্ট নাগরিকরা শহীদুল্লা রাজু চ্যানেল আই ঢাকা রেডি টু ইট অর্থাৎ কোটা খুলে খাবার উপযোগী হবে এমনভাবে ইলিশ প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ নিয়েছেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল সরিষা ইলিশ মশলা সহ ইলিশ ছাড়াও বেশ কয়েক পদের ইলিশ কৌটাই ভরে সংরক্ষণ করছেন তারা ইলিশের বাণিজ্যিকরণের আরও প্রসারিত হবে বলে মনে করেন গবেষকরা গবেষণায় সহযোগিতা করছে বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তর আরও জানাচ্ছেন মিথিলা নাজনীন বাঙালির পছন্দের মাছের তালিকায় শুরুতেই আসে ইলিশের নাম প্রায় প্রতিটি ঘরে সারা বছর থাকে ইলিশের চাহিদা কিন্তু সরবরাহের সাথে দাম মিলিয়ে বেশিরভাগ সময় হিমশিম খেতে হয় ক্রেতাদের তাই ইলিশকে কৌটায় ভরে সারা বছর খাবার উপযোগী করে তোলার উদ্যোগে অনেকটাই সফল হয়েছেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল এখানে এমনভাবে ইলিশকে প্রক্রিয়াজাত করেছি যেন ইলিশের ভিতরে যেই কাটা আটা আছে সে কাটাটা আপনার মুখে লাগবে না খাওয়ার সময় ওটা নরম হয়ে মাংসের সাথে মিশে যাবে এতে করে কিন্তু কাটা বাছার যে একটা ঝামেলা সেটা থাকবে না এই সাতটা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে কিভাবে কোটাজাত করলে কি প্রক্রিয়া করলে তার সাতটা অক্ষুণ্ণ থাকবে সে নিয়ে গবেষণা এখনো চলমান আছে প্রাথমিকভাবে তিন মাস সংরক্ষণ করা গেলেও এক বছর কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন গবেষকরা জিঙ্ক অক্সাইডের প্রলেপ বা আমরা মাসের সাথে টিনের যেন বিক্রিয়া না হয় এই জন্য মাঝখানে যে একটা পার্টিশান বা একটা প্রলেপ দেয় এটা তারা টেকনোলজি ডেভেলপ করে ফেলবে দেখে তখন এই কোটা কিন্তু আমরা তিরিশ টাকা পাবো বা পঁচিশ টাকা পাবো ইভেন আরও কম দামে পেতে পারি তখন কিন্তু এই যে আমার সত্তর টাকা রিডিউস হবে তার মানে আমার মাসের দাম আসবে তখন কোটার দাম দুশো পঞ্চাশ থেকে দুশো ষাট টাকা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের বিষয়টি মাথায় রেখে কোটাই সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হলেও এটি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ইলিশ বাণিজ্যকে আরও প্রসারিত করবে বলে প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের মিথিলা নাসনিন চ্যানেল আই ঢাকা নড়াইলে মাদ্রাসা ছাত্রীকে শ্লীলতা হানির অভিযোগে মোহাম্মদ কামরুজ্জামান নামের এক শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অপরাধী সুষ্ঠু বিচারের দাবি জানান পরিবারের সদস্যরা মাদ্রাসা শিক্ষকের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে দাবি করে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী আরও জানাচ্ছেন দানিয়াল সুজিত বোস নড়াইল সদর উপজেলার মায়েসপাড়া ইউনিয়নের বলরামপুরে ইসলামপুর কমে মাদ্রাসা ও হেফসখানায় ওই ছাত্রী ভর্তি হয় আড়াই বছর আগে পরিবার সদস্যরা জানিয়েছেন ভর্তির পর থেকেই নানাভাবে শিক্ষার্থীকে উত্তক্ত করত শিক্ষক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ঘটনার দিন রাতে ভয়ভীতি দেখিয়ে ওই শিক্ষক ছাত্রী শ্লীলতানি করে কাউকে কিছু বললে মাদ্রাসা থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেন তিনি বিষয়টি জেনে সদর থানা পুলিশের সহায়তা নেয় ভুক্তভোগীর পরিবার দুই তারিখ আর তিন তারিখ ডাকে নিয়ে আমার সাথে পিছনে বারান্দায় নিয়ে রাতের অন্ধকারে রাত একটার দিকে আমার সাথে এই দুরাচরণ করেছে আমার গায়ে একাধিক বার হাত দিয়েছে আমি তাকে শত শত বার চেষ্টা করেছি আড়াই দাঁড় করি সে আমার করতে দিই যে মহিলা টিচার আছে জ্ঞান মেয়েদের পড়ায় আর উজুর আছে পুরুষদের পড়ায় উজুর কোন কারণে যদি বারো আটটার সময় বৈজ্ঞানিক 
ডাক্তারের জেলে দিয়ে আইছে এর জন্য আমি পুরো নিন্দা জানাচ্ছি তখন তো ভালো মানুষ হাজার হাজার ছেলে পেলে তারা হাতে যাবে হাজার হাজার মেয়েরা প্রাণ শিক্ষা করতে যায় তার নামে এই যে মিথ্যা কেস যে করেছে আমার ব্যক্তিগত দাবি এই কেস প্রত্যাহার করতে হবে পুলিশ বলছে ঘটনায় মেয়ের মা বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছে অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে আয়সার মা সামিনা বেগম বাদী হয়ে থানায় একটা মামলা দায়ের করেন আসামি কামরুজ্জামানকে গ্রেপ্তারপূর্বক বিজ্ঞ আদালতে শপথ করা হয়েছে মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন আছে ড্যানিয়েল সুজিত বোস চ্যানেল আই নড়াইল সংবাদ রিপোর্ট জানিয়ে নিচ্ছি খানিক খনের বিরতি আর বিরতির পর অন্যান্য সংবাদের সাথে জানিয়ে ফিরব ভারতের পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত উপন্যাসিক সমরেশ মজুমদার মারা গেছেন তার বয়স হয়েছিল ছিয়াত্তর বছর প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট ও ফুসফুসের ব্যাধি নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন উনিশশো সালে দশই মার্চ ডুয়ার্সের গয়ের কাটায় জন্মগ্রহণ করেন সমরেশ মজুমদার উপন্যাসিক হিসেবে কয়েক দশক ধরে দুই বাংলার পাঠকের মনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন সমরেশ মজুমদার উনিশশো ছিয়াত্তর সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম উপন্যাস দৌড় এরপর থেকে একে একে সাতকাহন তেরো পার্বণ স্বপ্নের বাজার উজান গঙ্গা ভিক্টোরিয়ার বাগান আটকুটুরির নয় দরজা অনুরাগের মতো উপন্যাস উপহার দিয়েছেন সমরেশ মজুমদার উনিশশো বিরাশি সালে আনন্দ পুরস্কার ও উনিশশো চুরাশি চার চুরাশি সালে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পান তিনি বেশ কিছু জনপ্রিয় টিভি ধারাবাহিকের কাহিনীও তার লেখা প্রবাসীরা যাতে নিরাপদে দেশে টাকা পাঠাতে পারে সে ব্যাপারে সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড এবং বিএ এক্সপ্রেস নিউ ইয়র্ক এই দুই প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে গ্রাহক সমাবেশে বক্তৃতা করেছেন শীর্ষ কর্তা ব্যক্তিরা নিউ ইয়র্ক থেকে রাশেদ আহমেদের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে আরও জানাচ্ছেন মাহফুজুল হাসান বিএ এক্সপ্রেস ইউএসএ ইঙ্ক এবং ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান গুলশান টেরেস উডসাইড নিউ ইয়র্কে গ্রাহক সমাবেশ আয়োজন করে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আশরাফুল হাসান বুলবুল গ্রাহক ব্যাংক এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ বিল্লা আদিল চৌধুরী জানান প্রবাসীরা প্রবাসে বসে ব্যাংক এশিয়া সার্ভিস অপারেটরের সুযোগ সুবিধা পেলেও এই মুহূর্তে দেশে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন না ব্যাংকের পরিচালক আশরাফুল হক চৌধুরী ব্যাংক এশিয়ার বর্তমান সমস্যা সমাধানের সুপারিশ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানান প্রবাসীদের দেশে টাকা পাঠানোর নিরাপত্তায় সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হবে বলে জানান ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড এবং বিএ এক্সপ্রেস এর ডিরেক্টর হেলাল আহমেদ চৌধুরী সে সময় বক্তৃতা করেন বি এক্সপ্রেস ইউএসএ ইঙ্ক এর সিইও মোহাম্মদ আতাউর রহমান এবং বিশিষ্ট সাংবাদিকরা মাহফুজুল হাসান চ্যানেল আই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর জিয়াউল হক শামস হক মারা গেছেন ইনাল ইল্লাহে ওয়াইনা ইল্লাহে রাজিউল আজ ভোর চারটায় রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ছিয়াত্তর বছর মঙ্গলবার সকাল নটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগ প্রাঙ্গণে তার মরদেহ আনা হবে সেখানে তার প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে পরে বাদজোহর বনানী জামে মসজিদে দ্বিতীয় নামাজে জানাজার শেষে বনানী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে ভারতের কেরালা রাজ্যে পর্যটকবাহী নৌকা ডুবির ঘটনায় অন্তত বাইশ জনের মৃত্যু হয়েছে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা উদ্ধার তৎপরতা এখনও চলছে ভারতের 
মল্লারামপুর জেলার পুলিশের জুনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট আব্দুল নাজার বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে ডাবল ডেকার নৌকাটি ডুবে যায় ধারণ ক্ষমতার দ্বিগুণ পর্যটক নিয়ে চলা নৌকাটি রোববার রাতে উল্টে যায় এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আই স্ক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশো বাষট্টিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমি সেখানে আছেন ইফতেখার উদ্দিন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে ইফতেখার ইফতেখার শিল্পকলা একাডেমিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তীর আয়োজন সম্বন্ধে আমাদের জানান নবনীতা আঠারোশো একষট্টি সালে কলকাতার জোড়াসাঁকর ঠাকুর পরিবারে যে রবির উদয় হয়েছিল সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তীতে শিল্পকলা একাডেমি নানা আয়োজন করেছে তার আর তারা আজকে সারা দেশে একযোগে প্রতিসরে নওগাঁ এবং শিলাইদহ এবং সেই সাথে ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এবং কর্মের উপর আর্ট ক্যাম্প হয় সেই আর্ট ক্যাম্পের চিত্রগুলো নিয়ে আগামীকাল থেকে চোদ্দোই মে পর্যন্ত শিল্পকলা একাডেমি গ্যালারিতে চিত্র প্রদর্শনী থাকবে এখন আমি আছি শিল্পকলা একাডেমির নাট্যশালা মিলনায়তনে সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠাকুরের একশো বাষট্টিতম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বিভিন্ন আয়োজন করা হয়েছে রয়েছে সাংস্কৃতিক আয়োজন সারা দেশ থেকে সংস্কৃতি কর্মীরা এখানে অংশ নিয়েছেন এছাড়াও বিভিন্ন গবেষকগণ তাদের প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক আমাদের জানিয়েছেন যে এবারে রবীন্দ্র জয়ন্তীকে বেশ উৎফুল্লভাবে প্রস্তুত করতে এবং সেই সাথে রবীন্দ্রনাথের যে চিন্তা চেতনা এবং সৃষ্টিকর্মকে সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে শিল্পকলা একাডেমি নানা উদ্যোগ নিয়েছে এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে সৃষ্টি এবং চিত্রকর্ম নিয়ে আজকে আলোচনা হবে আলোচনা করবেন অধ্যাপক মান্নান যিনি এছাড়াও বিভিন্ন রবীন্দ্র গবেষকগণ আছেন তারা এই যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এবং চিন্তা এবং দর্শন যে বাঙালির প্রাণে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয় ধন্যবাদ নবনীতা ইফতেখার ধন্যবাদ আপনাকে নিটুল টাটা বিশেষ সংবাদ রাশিয়ার ইয়ে কাটরিনবার্গে বর্জ্য রিসাইক্লিং জাদুঘরটি প্রতিনিয়ত দেখতে আসেন দর্শনার্থীরা শুনে অনেকে অবাক হলেও বাস্তবে এমন চিত্রই দেখা যাচ্ছে সেখানে খেলনার ভাঙা অংশ পুরনো মোবাইল ও প্লাস্টিক পণ্যকে রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করা হয় সেখানে পুরনো আবর্জনার স্টোর হিসেবেও ব্যবহার হয় জাদুঘরটি জাদুঘরে রাশিয়ায় শুরু হওয়া শীতকালীন অলিম্পিক খেলায় ব্যবহৃত পোশাক সোভিয়েত ইউনিয়ন কালের ফার্নিচার ও ক্যাসেট রেকর্ডারও রয়েছে সর্বোপরি আবর্জনাকে সম্পদে পরিণত করে এই বর্জ্য জাদুঘর এবারে কৃষি সংবাদ উন্নত জাতে সুমিষ্ট আঙ্গুর ফলের বাণিজ্যিক বাগান করে সাফল্যের দৃষ্টান্ত করেছেন যশোরের এক উদ্যোক্তা ভারতের চয়ন জাতের আঙ্গুর গাছে এখন থোকায় থোকায় ফল ঝুলছে প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন এলাকার আগ্রহী উদ্যোক্তারা আঙ্গুর খেতে ভিড় করছেন বাংলাদেশের মাটিতে মিষ্টি আঙ্গুর চাষের সাফল্যে উৎসাহী হয়েছেন অনেকেই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ সাতক্ষীরা পৌর এলাকায় গত এক বছরে প্রভাবশালীরা কমপক্ষে বৃষ্টি পুকুর ভরাট করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে স্থানীয়রা জানিয়েছেন প্রশাসনের তোয়াকা না করে তারা মাটি ভরাট করে প্লট আকারে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করছে পুকুর ভরাট হওয়ায় হুমকিতে পড়েছে আশপাশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিষয়টি স্বীকার করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসন পুকুর ভরাট বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সাতক্ষীরাবাসী পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্য দিবসে লেনদেনে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্য দিবসের চেয়ে ডিএসই এক্স সূচক সাত পয়েন্ট কমে ছ হাজার দুশো একষট্টি পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে অপরিবর্তিত ছিল বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম হাত বদল হয়েছে তিনশো চৌষট্টিটি কোম্পানির সাতশো উনষাট কোটি পাঁচ লাখ টাকা শেয়ারও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্য দিবসের চেয়ে ছিয়াশি কোটি সত্তর লাখ টাকা কম এর মধ্যে দাম বেড়েছে চুয়াত্তরটির কমেছে পঁয়ষট্টিটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে দুশো কোম্পানির শেয়ারের দাম 
সংবাদে আবারো নিয়ে নিচ্ছি খানিকক্ষণের বিরতি আর বিরতির পর খেলার খবরে থাকছে মানে মোট পিয়া জানালায় সংবাদ নিয়ে এবারে খেলার খবর 